chào mọi người mình là vũ quản lý kỹ thuật của team cao minh đây thì uh, uh, tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một vài cái thức khá thú vị về cây trồng và những cái uh, các cái hiện tượng trên thực tế là vì sao nó như thế thì đây mình thấy này. Đây. mình đang à, như như chân mình đang đi đi dưới cái lớp cỏ này này thì mọi người thấy nó đang có ướt này nước này nước này thì dưới này đang có những nước nước trên lá nước trên thân cây thì vì sao có hiện tượng này thì nhiều người nói là do sương do mưa mưa thì chắc không phải đâu vì hôm nay không có mưa nhiều người nói do sương thì cũng đúng có thể do sương nhưng mà xưa hôm nay mình thấy nó không có dài sáng hôm nay mình dậy thì mình thấy không có dài nó không có dài và nó không có Uh, nhiều đến cái mức mà đến giờ vẫn còn xương thế này thì uh, ngồi cái hiện tượng mà nước mà trên lá này trên thân này mọi người thấy buổi sáng mà hay dậy á là thấy tự nhiên uh, cành cây cây này kia đó trời mưa không nói nhá trời mưa thì đương nhiên cây lá cây sợ nước rồi nhưng mà trời không mưa ấy thì cái lá cây này mình thấy nó vẫn ướt ướt trên lá này trên thân này ướt trên lá trên thân nhá thì cái này á là do là nguyên nhân là vì sự thoát hơi nước của cây nó không được nên là nó động lại trên cái mặt lá này thôi là nước từ trong trong rễ nó hút lên trong cây nó ra đấy chứ không phải là không phải là do mẫu xương không nhá nhá không phải là do mẫu xương không đâu nhá là nước uh, trong cây này uh, vì ban đây mà nước rễ nó hút hay cây nó vẫn làm việc hút nước dễ lên thân vô lá thì uh, cái uh, nhiệt độ ban đêm nó thấp và thứ nhất là quan hệ của trình quan hệ không diễn ra nên là sự thoát hơn nước nó không thoát ra được và nhiệt độ thấp nên nước trong thân nó không có thoát ra bên ngoài được này cái nước đó, nó sẽ động lại trên cái mặt lá mặt thân nó làm ướt hết đó là nguyên nhân mà vì sao buổi sáng mọi người sẽ hơi thấy là cái lá nó hay là cái, cái thân đặc biệt là những cái lá nó bị ướt là lý do như thế không phải là vì xưa không đâu nhé một lý do là rất là lớn đó là nước nó không bốc hơi được nên là nó động trên lá thôi đơn giản thế thôi còn tiếp tục là một cái kiến, kiến thức khác đó là vì sao vì sao kiến thức thú vị thôi vì sao mà khi mà trời nắng mình nắp dưới tán cây cây này thì mình thấy nó ôi trời sao trời sao lại mát thế nó không có cái này hơi ngược sáng tí mọi người thấy thôi ra nó mờ thôi nhưng không sao ví dụ thôi thì mọi người thấy là nắp dưới tán cây nó sẽ bị à, nó sẽ à, à, mát cảm thấy mát hay là đặc biệt là cảm thấy mát là không phải nhờ vì tán không đâu mà một lý do khác nè vì trời nắng nha thì cái tán nó che thì nó mát là một phần rồi một lý do khác nữa là vì sao? Vì ban ngày nhiệt độ cao nên sự bốc hơi nước trong cây nó diễn ra nhanh và đồng thời là quá trình uống hơi diễn ra thì có nói là sự thoát hơi nước nó diễn ra thì lúc này những chiếc lá trên cây này nó như một máy phun sương ấy nó phun không khí ra nó phun hơi nước ra là mình cảm giác cái không khí ấy. nên là làm mát không khí ở dưới cái tán cây này nó như máy phun sương mà nhưng mà những hạt sương siêu, siêu nhỏ nhỏ hơn bất cứ các loại máy phun sương nào của người làm ra thì không khí lúc này nó độ ẩm nó cao lên thì dưới tán cây ngồi là che ánh nắng trực tiếp thì còn mát là nhờ cái sự thoát hơi nước nữa sự bốc hơi hơi nước của cây nữa nhá đấy thì clip này mình chia sẻ hai kiến thức là khá thú vị về uh, sự thoát hơi nước của cây uh, ảnh hưởng đến uh, trong thực tế mình thấy những hiện tượng này nhưng mình không biết nó vì sao thì giờ thì trong clip này mình giải thích như thế rồi rồi uh, cảm ơn mọi người xem hết clip của mình nhé rồi chào mọi người nha